ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமேடு யூடியூப் சேனலில் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த ஒரு ரவுடி தான் பார்க்க போகிறோம் இவரது கதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் நிறைய இளைஞர்களுக்கு ரவுடிசம் பண்ணால் என்ன ஆகும் பதிலுக்கு பதில் சண்டை போட்டால் என்ன ஆகும் லைஃப் லைஃப் எப்படி ஸ்பாயில் ஆகும் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைங்க இருக்கு சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும் போது உயிரை விட்டால் அந்த குடும்பத்தோட நிலமை என்ன ஆகுறதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இதில் அதே மாதிரி இளைஞர்களுக்கு ம இளைஞர்கள் மத்தியில் பின்னாடி வேறு மாதிரி காமிச்சிக்கிட்டு உண்மையான அவங்க லைஃப் வேறுன்றத உணர்த்துகிற அளவுக்கு இந்த கதை இருக்கும் என்னதான் வெளியே உலகத்துக்கு நடித்தாலும் ஆனால் உண்மையான கேரக்டர் ஒரு நாள் கடவுள் மாட்டி கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த காணொலி கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம சட்டமேட் யூடியூப் சேனலில் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த பற்றை சரவணன் அவரை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமேட் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பல்வேறு பெல் பட்டன் நம்ம ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த திண்டுக்கல் பற்றை சரவணன் எந்த ஏரியாவை சேர்ந்தவன் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் வாபுசி நகரை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பற்றை சரவணன் இவர் தந்தை வந்து ஒரு பற்றை வச்சிருக்கிறாரு அது எந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தீப்பாச்சி அம்மன் கோயில் அருகே ஒரு பற்றை வச்சிருக்காரு இவரும் சின்ன வயசுலேருந்தே அங்கேயே பற்றையிலே வேலை செஞ்சனால இவர் பேர் அப்படி கூடவே பற்றை சரவணே வந்துருச்சு இவருடைய மனைவி பேர் பவிதாரணி ஒரு மகன் இருக்காரு ரெண்டு வயசில் இவர் திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுக மாணவரின் துணை அமைப்பாளராகவும் இருந்திருக்காரு இவர் மீதும் பார்த்தீங்கன்னா கொலை வழக்கு கொலை முயற்சி வழக்கு ஆள் கடத்தல்னு சொல்லி பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கு நிலை நிலவில் இருக்கான் ஒரு பெரிய ரவுடியாக தான் வளர்ந்துருக்காரு இவருக்கடையில் நிறைய கூட்டாளிகள் இருந்திருக்காங்க இவரோட நெருங்கிய நண்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் பேகம்பூர் அப்படின்ற பகுதி பக்கத்தில் குட்டியப்பட்டி என்ற ஏரியாவை சேர்ந்த முகமது இப்ராஹிம் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரவுடியாக தான் இருக்கிறாரு இவரும் நல்ல கேசலாம் வாங்கி தான் இருக்காரு இவர் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் அல்லாசி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை இல்லை இருபது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வெட்டி கொலை செய்கிறாங்க அல்லாசி மீதும் பார்த்தீங்கன்னா கொலை வழக்கு கொலை முயற்சி வழக்கு அழிதறி வழக்குன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கல் இருக்கு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் இந்திய தேசிய லீக் கட்சியில் பிரமுகராக இருந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தன் நண்பர் முகமது இப்ராஹிம் சாபுக்கு அல்லாசிக்கு பழி வாங்கவே தீர்வுன்னு சொல்லி இவர் நிறைய ரூட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறாரு ஸ்கெட்ச் எல்லாம் போட்டுருந்தாரு இந்த சூழ்நிலை தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போன ஜூன் மாதம் என்ன பண்ணியிருக்காரு அல்லாசிக்கு ஒரு பதினேழு சிறுவனோட பாலியல் ரீதியாக ஓரணி சேர்க்கையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது இந்த வீடியோ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரலாக ரிலீஸ் ஆகி தமிழகம் முழுக்க போது ஒரே நாள் இவர் பேர் டேமேஜ் ஆகுது அப்படி இப்படின்னு இளைஞர் மத்தியில் பயங்கரமாக வந்தவர் ஒரே நாள் இவர் பேர் டேமேஜ் ஆகிடுது இவர் யோசிச்சு பார்க்குற இது யார் மூலமாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு யார் ரிலீஸ் பண்ணுவது பார்க்கும் போது பற்றை சரவணம் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிய வருது எதிரி பற்றை சரவணம் தான் இவர் அசிங்கப்படுத்தணும்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நம்ம மேலே போக்கோ சட்டம் வந்துட போகுதுன்னு சொல்லி இவர் அப்ஸ்காலே இருந்திருக்கார் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா பற்றை சரவணம் எப்படின்னா பழி திருக்கணும் ஸ்கெட்ச் போடணும்னு சொல்லி ஸ்கெட்ச் போட்டு தான் இருக்கார் அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ஒன்று அன்று பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் அண்ணா பகுதியில் ஒரு தைல தோப்பு இருக்கு அங்கே வந்து தன் மகனோட விளையாடி கொண்டு பைக்கில் வீடு திரும்புறார் வீடு திரும்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்கும்போது இவங்க ஒரு மர்ம நபர்கள் வந்த கார் நம்ம வந்து சரவண அவர்களுக்கு அவருடைய வண்டி மேலே மோதுது இதனால் நிலை குழந்தை என்ன பண்ணுறாரு கீழே விழுறாரு காரில் இருந்தவர்கள் அருவால் கத்தி போன ஆயுதங்களை இருந்து வெட்ட வராங்க இவர் சுவாட்சி கருவி தான் வெட்ட வராங்கன்னு இதை பார்த்து சரவணம் என்ன பண்ணுறாரு ஓடுறாரு ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா விடாமல் துரத்தி அந்த கும்பல் என்ன பண்ணுறாங்க சரவணம் மடக்கு பிடிச்சி சரமாரியாக வெட்டுறாங்க இதில் தலை கழுத்து உள்ள இடங்களில் பலத்த வெட்டு ஏற்படுது ரத்த வெள்ளத்தில் துணி துருத்தி இறக்குறாரு இது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் நகர் வடக்கு காவல் நிலையம் போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வராங்க இதற்கிடையில் அல்லாசிக்கு முகமது பி மீரான் கலீல் அகமது சதாம் ஹுசைன் முகமது இர்பானு சக்தி மகேஷ்வர் முகமது அப்துல்லா ஷேக் அப்துல்லா ஆகியோர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எட்டு பேர் போய் நேராக அறுப்பு கூட்ட நீதிமன்றத்தில் சரணடைகிறாங்க திருச்சி சிறையில் அடைக்க போடுறாங்க விசாரணை பண்ணுறாங்க விசாரணை பண்ணதில் இந்த மாதிரி மானத்தை வாங்கிட்டாரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணி அப்படி அதனால தான் குழப்பணும்னு சொல்லி அவர் வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அல்லாசி மீது போக்சோ சட்டம் தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழே கீழேயும் வழக்கு இப்போ பதியப்படுகிறது இன்னும் இதற்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுடி பற்றை சரவணன் கூட்டாளிகள் அல்லாசிக்கு எப்படி சரவணன் கூட செஞ்சார் யார் ரூட்டு கொடுத்ததுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாலப்பட்டியை சேர்ந்த முனீஸ்வரன் என்பவர் தான் இதுக்கு வந்து பின்னாடி ரூட்டு கொடுத்துருக்காரு இவருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது அவரும் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண 
சும்மா காப்பாற்றின பேர் இவ்வளோ இளைஞர்கள் கூட்டம் இவ்வளோ பின்னாட்டி இருந்தாங்க ஒரே நாள் எல்லாமே மானம் போயிடுச்சு ஒரே நாள் அவரோட அவருடைய சரித்திரமே போயிடுச்சு எல்லாமே ஆனால் தயவு செய்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சமூக அரசு எல்லாம் யாரும் ஈடுபடாது இருக்கிறது இந்த காணொலி இவ்வளோதான் பட்டாசரம் பற்றிய காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்க பில்லு நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television, magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Dadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. எம் ஹெச் பிரபு பிஇபிஎல் அட்வொகேட் மிட்ரஸ் ஹைகோர்ட் நம் சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்